ஆரம்பிக்கலாங்களா ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ஃபிசிக்ஸ் சென்டம் சேலஞ்சில் டே எயிட்டில் இருக்கும் டே செவன் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா அப்படின்றத மறக்காமல் இந்த வீடியோ கேட்கல கமெண்ட் பண்ணிட்டேங்க அண்ட் டே செவனோட நம்ம சாப்டர் ஒன்னு கம்ப்ளீட்டாக தரவு பண்ணியாச்சு இன்டீரியர் கொஷினையும் சேர்த்து எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சேர்த்து ப்ளஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் ஸோ ஓவரால் நம்ம சாப்டர் ஒனில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே பார்த்தாச்சு இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் டூவில் போக போகிறோம் இந்த சாப்டர் டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறித்தனமான ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கும் இந்த சேலஞ்சுக்கு நீங்கள் ரெடியா அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு சாப்டரில் என்டர் ஆக போகிறோம் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் வந்து ஒரு சார்ஜ் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருந்ததுனா எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சார்ஜ் அதாவது அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷனாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு எஸ் அஃப்கோர்ஸ் வி கெட் கரண்ட் இல்லையா ஸோ அதை பற்றின நிறைய விஷயங்கள் பேசிக்கான விஷயத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மைக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவலில் இருந்து மைக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவல் வரைக்கும் அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி யூனிட் டூ ஸோ நமக்கு தெரியும் சாப்டர் ஒன்ல நம்ம நிறைய விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த சாப்டர் டூல இன்னைக்கு அதுவும் இந்த முதல் நாள் ஃபார் சாப்டர் டூ இல்லையா அதாவது நம்ம டே எயிட்ல இருக்கும் நிறைய படிக்க போறோம் இன்னைக்கு ரைட் ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினாறு டூ மார்க் படிக்க போகிறோம் சார் என்ன சார் பதினாறு டூ மார்க்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அந்த ஃபைவ் மார்க் உள்ள ஒரு மூணு டூ மார்க் இருக்கு அப்போ பாருங்களேன் ஒரே கல்ல மூணு மாங்காய் எடுக்க போகிறோம் அது என்ன சார் ரெண்டு மாங்காய் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்கள் என்ன மூணு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதே ஃபைவ் மார்க்கில் த்ரீ மார்க்கும் கேட்குறாங்க அப்போது அந்த ஒரு ஆன்சர் படித்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க்கை எழுதலாம் அப்படி இல்லைனா ஒரு த்ரீ மார்க்கை எழுதலாம் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா நாலு டூ மார்க்கை எழுதலாம் அப்போது ஒரே கல்லில் மூணு மாங்காய் தானே சரி ஸோ நம்ம வந்து சரியாக போராடிட்டு தான் இருக்கிறோம் வேர்வை சிந்தாத உன்னாலும் மை சிந்தாத பேனாவாலும் எதையும் சாதித்திட முடியாது சரி நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் எயிட் ஜீரோ எயிட்டியில் இருக்குது இல்லையா ஸோ எயிட் ஜீரோவில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சாப்டர் டூ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி பொறுமையாக ரீட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது சும்மா ஒரு மிச்சம் மிச்சம் ஒரு நிமிஷம் ஆகுமா ரீட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்றத ஒரு சின்னதாக அப்படி ஒரு நார்மல் தேரி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் இருந்தெல்லாம் கேள்விகள் வராது நீங்கள் சும்மா ரீட் பண்ணுங்கள் அடுத்து பேஜ் நம்பர் எயிட்டி டூவில் இருந்து தான் நமக்கு கேள்விகளே ஆரம்பிக்குது ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த கரண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போல்டு லெட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இஃப் அ நெட் சார்ஜ் கியூ வந்து பாசஸ் த்ரூ அ கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் த கண்டக்டர் இன் அ டைம் டி நமக்கு வந்து கரண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது வந்து ஒரு டூ மார்க் ரைட் ஸோ அதில் இருந்து அப்படியே ஃபுல்லாக ஐ ஆவரேஜ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா கியூ பை டெல்டா டீன்னு இருக்கு இல்லையா அது வரைக்கும் ஒரு டூ மார்க் அப்படியே வந்தீங்கன்னா அதுலேயே லாஸ்ட்டில் வந்து ஒன் ஆம்பியர் அப்படின்னு இதுதான் இதுதான் இதில் இருக்கிற ரெண்டாவது டூ மார்க் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கன்வென்ஷனல் கரண்ட்னு சொல்லிட்டு ஸோ கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் அந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் இருக்கு இல்லையா இன் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டிலேருந்து அப்படியே வந்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இன் டிப்பிக்கல் சர்க்கியூட்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு லைன் வுட் மூவ் அதாவது டெஸ்ட் சார்ஜ் வுட் மூவ் அப்படின்னு இருக்கும் அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மார்க் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டூ மார்க் தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் படிச்சுருங்க அந்த கன்வென்ஷனல் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது யூ ஹேவ் டு ட்ரா தட் டயக்ராம் ஆல்சோ சரியா இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான டிஃபரன்சியேஷன் நமக்கு கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது இந்த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கும் மொபிலிட்டிக்கும் என்ன தான் சார் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் ஸோ இதையும் நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சுருங்க ஃபுல்லாக படிக்கணும் இது த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க ரைட் ஸோ டிஃபரன்சியேஷன் அப்படின்னா நான் வந்து அந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்
சாப்டர் டூ இந்த சாப்டர் டூ ஃபுல்லாக முடிச்சுட்ட பிறகு உங்களுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் மாதிரி அனுப்புற அந்த பிடிஎஃப் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நோட் நீங்கள் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்றத நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் அதாவது பேஜ் நம்பர் எயிட்டி த்ரீ அட் த எண்ட் ஆஃப் த பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஜிக்ஸாக் மோஷன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரானிக் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் த ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி இஸ் த ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் அப்படியே படிச்சுட்டு அடுத்த பேஜ் இஸ் இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அது வரைக்கும் நீங்கள் படிக்கணும் இது வந்து ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னா என்னன்றது ஒரு டூ மார்க் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் அப்படின்னு <laughs> ஓகே ரைட் ஸோ இது இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ரொம்ப 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 ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு த்ரீ மார்க் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக படிக்கணும் அதாவது பேஜ் நம்பர் எயிட்டி சிக்ஸ் அந்த எண்டு வரைக்கும் ரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மை சிக்மா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களே எம் பை அந்த என் இ ஸ்கொயர் பை தௌ ரிலாக்ஸேஷன் டைம் இல்லையா ஸோ அது வரைக்கும் யூ ஹாவ் டு ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் இன் சாப்டர் டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் படிக்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் அதாவது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டிக்கும் கரண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃபரென்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது அந்த ஆன்சர் எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் அதாவது இது ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபைவ் மார்க்குப்பா சரி மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் அப்படின்றது ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபைவ் மார்க் இந்த ஃபைவ் மார்க்கில் நமக்கு டூ மார்க் என்ன இருக்குது த்ரீ மார்க் என்ன இருக்குதுன்னு நான் இப்போ பிரித்து சொல்ல போகிறேன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் அந்த ஸ்டார்டிங் மைக்ரோஸ்கோபிக் <laughs> ஆஃப் <laughs> அடுத்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஓம்ஸ்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த ஓம்ஸ்லா பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஒரு இம்பார்ட்டனான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஃபைவ் மார்க் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதணும் ரொம்ப 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 சின்ன ஆன்சர் தான் நம்ம சேனலில் எல்லாமே பக்காவாக கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டிருப்பேன் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னாவே நமக்கு போதும் ஓம்ஸ்லா வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஆஃப்டர் இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் இது வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லை மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் ஓம்ஸ்லான்னு கேட்பாங்க இந்த ஆன்சர் எழுதணும் மைக்ரோஸ்கோ கோபிக் மாடல்னா இதுக்கு முன்னாடி சொன்னால் அந்த ஆன்சரை வந்து நீங்கள் எழுதணும் இதை அப்படியே ஃபுல்லாக பார்த்து படிச்சுட்டு எழுதிடுங்க எக்ஸாமில் கேட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க லீனியர் கவு அதுக்கப்புறம் நான் லீனியர் கவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டூ மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் விச் ஒபேஸ் த ஓம்ஸ்லா விச் டு நாட் ஒபே த ஓம்ஸ்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது எக்ஸ்பிளனேஷன் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி செவன்லேயே அந்த ரெண்டு டே கிராஃபுக்கு கீழே ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பேராகிராஃப் தான் இதனுடைய ஆன்சர் பேராகிராஃபும் இருக்கணும் ப்ளஸ் அந்த கிராஃபும் இருக்கணும் அப்போ வந்து நமக்கு மார்க் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ரெசிஸ்டிவிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு கான்செப்ட் தான் பட் இது வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம்ல யூஸ் ஆகுமே தவிர இது வந்து தியரி பேஸ்ட் வந்து கிடையாது ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் அப்படின்னு என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்க அந்த ஈக்வேஷன் டூ பாயிண்ட் ஒன் நைன் இருக்குது பாருங்கள் த ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரெசி ப்ரோக்கல் ஆஃப் இட்ஸ் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு சின்ன டூ மார்க் அதை படிச்சிருங்க ரெண்டே லைன் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் கேட்பாங்க ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க் அதிலே தான் இருக்குது ரெசிஸ்டிவிட்டிலே தான் இருக்குது அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அதை தான் நம்ம பார்த்து அதே தான் ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் பை ஏ ரோ அப்படின்றது வந்து அந்த மெட்டீரியல் ஏ ரெசிஸ்டிவிட்டி எல்ன்றது லென்த் ஏ ஏ அப்படின்றது ஏரியா இது வந்து நான் ஒரு சம எக்ஸாம்பிள் வச்சு
இது ஒரு ஆன்சர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு என்ன சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ யூ ஹேவ் டு டிஃப்ரென்சியேட் தி ஆன்சர் சரியா ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அட் தி எண்ட் ஆஃப் த செஷன் டாபிக் வந்து தே ஹவ் கிவன் இன் போல்டு லெட்டர்ஸ் இதுதான் வந்து ரெசிஸ்டிவிட்டி ரைட் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா இது எழுதணும் ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னா அதை எழுதணும் சரி போல்டு லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் இதுதான் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் ரைட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இதோடு நம்ம நிறுத்திடலாம் இது இதுலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நிறைய படித்தாச்சு ரைட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு வந்து ரெசிஸ்டர் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் கொடுத்துருக்காங்க தயவு செஞ்சு இதையும் படிச்சுருங்க ஏன்னா இந்த டாபிக் வந்து நம்ம டென்த்துலேயே படித்தனால நமக்கு இது ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அப்படியே டிட்டோ அதில் என்ன படித்தோமோ அதே தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அப்போ ரெசிஸ்டர் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரலும் நீங்கள் சேர்த்து படிச்சுருங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இன்னொரு டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க கலர் கோடு கலர் கோட் ஆஃப் கார்பன் ரெசிஸ்டர்னு சொல்லிட்டு என்னடா இன்னைக்கு இவ்வளோ சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உண்மையாக நீங்கள் <laughs> நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மூணு ஃபைவ் மார்க் படிச்சுக்கோம் ஒன்று மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் இன்னொரு மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஓம்ஸில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசிஸ்டரி சீரீஸ் அண்ட் பேரல் இது மேபி கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ரெசிஸ்டர் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ மூணு ஃபைவ் மார்க் படித்தாச்சு சொல்லக்கூடிய த்ரீ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா மூணு த்ரீ மார்க் படிச்சிருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ்டீன் படிச்சாச்சு எஸ் சிக்ஸ்டீன் படிச்சிருக்கோம் ரைட் ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான் இதை தாண்டி நமக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸும் இருக்குது எக்ஸாம்பிளும் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் கேட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஒன்னில் இருந்து 2.11 வரைக்கும் டுவெல் டூ பாயிண்ட் டுவெல் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி பார்க்கணும் பன்னெண்டு ப்ராப்ளம் பார்க்கணுமா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உண்மையை சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு ப்ராப்ளம் ரெண்டே லைனில் முடிஞ்சிடும் ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு ப்ராப்ளம் ரெண்டே லைனில் முடிஞ்சு போச்சு அப்போது அது எப்படி நீங்கள் பார்த்தாலுமே மிஞ்சி மிஞ்சி போனீங்கன்னா அந்த அஞ்சு ப்ராப்ளமுக்கு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகாது ஆறாவது ப்ராப்ளம் நம்ம புக்கில் என்னடா இவ்வளோ பெருசாக கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு கவலைப்பட தேவையில்லை நான் போட்ட ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா மூணே ஸ்டெப்பில் ஆறாவது ப்ராப்ளமாக முடிச்சிருப்பேன் ஸோ புக்கை தயவு செஞ்சு ரெஃபர் பண்ண வேண்டாம் ஸோ சிக்ஸ்த் ப்ராப்ளம் நம்ம சே சேனலில் இருக்கக்கூடிய வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ப்ளஸ் கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் பின் பண்ணிடுறேன் ஸோ நமக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அண்ட் அதை தாண்டி இந்த டூ பாயிண்ட் நைனு டூ பாயிண்ட் டென்னு டூ பாயிண்ட் லெவன் அப்படின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீரீஸ் அண்ட் பேரல் காம்பினேஷன் தான் இதை நீங்கள் டென்த்லேயே படிச்சுட்டீங்க அதனால் வந்து இப்போ நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் எயிட்டு ஒன்றுமே இல்லை டூ பாயிண்ட் எயிட்டு ஒன்றுமே கிடையாது அதுவும் நீங்கள் படிச்சிடலாம் ஸோ டூ பாயிண்ட் செவன் மட்டும் கொஞ்சம் அதாவது இந்த டூ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து டூ பாயிண்ட் டுவெல் வரைக்கும் பார்க்குறதுல டூ பாயிண்ட் செவன் மட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மேபி கஷ்டமாக இருக்கலாம் ரைட் மேபி கஷ்டமாக இருக்கலாம் மற்றபடி எல்லாமே ஈஸி தான் எல்லாம் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு டைரெக்ட் ஃபார்முலா ஒரே ஃபார்முலா தான் ஒரே ஃபார்முலா ஓம்ஸ் லா ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சை முடிச்சுருங்க 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 வேர்வை சிந்தாத உன்னாலும் மை சிந்தாத பேனாவாலும் எதையும் சாதித்திட முடியாது தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்